Sam chwilą na kuda na go! Katika mshike mshike viwanjani usiku huu Klawi ya Simba ya pata ushindi wa baumbili kwa bila ugenini Na kujikita kileleni kwa alama arubaini na tisa John Boko awa shuja kwenye mchezo huu Yule 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 John Rafael Boko Timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiggy Stars Kesho Kibaruani vidi ya shi polo polo Wania kufuzu kushiriki kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake Tukuma tumejanda kesho kwa hiyo ya kushinda mechi Tumesha mdana na zambia zaidi ya maratatu na tumuafunga na umetufuzu Ni dakika thalathini za kujuzana kile mbacha kimijiri yikarika sehemu mbalimbali kimichezo hapa nyumbani Tanzania na kuigine kule mwenguni na mimi ni Hashim Ibu itakuwa nawe hapa kuanzia wakati huu mpaka tamati hisa ni kubwa ikiwa ni ya maji kunywa uhai kutoka Bakresa Food Products Limited ni kutakie tu angalizi mwema karibu sana 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 na tuwe pamoja tukianzia hapa hapa nyumbani kule mkoa ni Njombe klabu ya Simba imejikita kileleni baada ya kufanikiwa kupata ushindi wa bao mbili kwa bila dhidi ya Njombe mji katika mchezo uliopigwa katika dimba la 77 mkoa ni Njombe taarifa zaidi ana Emmanuel Kalemba wakimtumia Zedi Dedek na pasta moja na Dita Munchimbi upande ule Chance and Pirano, a good one. Simba and it's about a quanza. The Kika Yakum in a Saba. Simba and it's about a quanza. Nahota, John Rafael Boko. Chazadian by a woman and Nigia, the Kiku Fanu Masara. And I put it up with the Neola Wazir of Fugadi. Chazo who was a Kutanisha team and JBMG video Simba Sports Crab Kutoka Jini Dar es Salaam. Umeanza kwa kasi kwa kila mmoja kijaribu kutumia makosa ya mwenzie kutafuta goli. Mnamo dakika ya 17 ya mchezo, timu ya Simba ikaandika bao la kwanza kupitia mchezaji wake John Boko. Bao lililodumu mpaka kipindi cha kwanza kinamalizika. Dakika ya 72 ya kipindi cha pili cha mchezo, John Boko akawinwa tena mpenzi na mashabiki wa Simba. Bao lililodumu mpaka dakika 90 zinamalizika. Pamoja na Simba kupata matokeo, lakini bado umemngushia la wamu muamuzi Mesha Kisuda alichezesha mchezo huu huku mwalimu wa Njombe mji akikubali matokeo kuna mambo mambo fulani yenye arizisha iwezekani refa acheze mchezo kama vile huyu ngambo yetu moja sisi anatupa makaji wengine hawapi makaji sio mchezo anatuchezeshea hivi hii ni, ni ligi unasikia lakini tunamshukuru Mungu hakuna lolote tutapambana mpaka dakika ya mwisho naweza kusema uzoefu wazaji wa Simba wametumia uzoefu wao zaidi katika kuweza kupata matokeo katika mchezo huu lakini kwa kweli mchezo ulikuwa very competitive vijana wangu wamejitahidi sana lakini tunasema bado tunaendelea kwa sababu e, ligi bado inaendelea jamalizika na nadhani hata nyinyi wenyewe wana habari mmeshuhudia ni kwa kiasi gani e, timu ya Njombe mji ime, imebadilika kuliko ilivyokuwa awali sasa hivi wanaweza kupambana wanacheza timu ikiwa na mpira wanacheza vizuri ikiwa haina mpira na linda vizuri na mashabiki wa timu zote mbili wamezungumzia mchezo huu tumefurahia ushindi tumepata tunaondoka kila usafi Hey. mchezo ulikuwa mzuri sana. Hey, kwa hiyo mimi niwataki mashabiki tuendelee kuwa na moyo huo kwa sababu safari ya ubingwa ipo. Safari ya ubingwa ipo sasa hivi wana hali sana ukilinganisha na mwaka jana. Matukio ni mapokeo vibaya. Hey, hali haikuwa kucheza tumejitahidi kucheza lakini sema hata refa hakuwa rafiki. Hey, Ametuonea kiasi kikubwa sisi wana njombe. Tunajitahidi kucheza lakini refa anatuumiza. Katika mchezo huu hakuja kukosekana vurugu za hapa na pale kutoka kwa mashabiki lakini askari waliokuepo njani hapa wamefanikiwa kutuliza ghasia na kurejesha amani. Emmanuel Kalemba Azam Spurs Njombe. Bara kutolewa kwenye michuano ya kombe la shirikisho la Azam Sports mabingwa watetezi wa ligi kuu soka Tanzania bara Yanga wameweka kambi mkoani Morogoro wakijifua kuanda na kujiandaa na mchezo wa mchujo wa kombe la shirikisho barani Afrika CAF watakocheza dhidi ya Wilaita Dicha ya Ethiopia. Akizungumza na kipindi hiki cha mshikimshike viwanjani afisa habari wa Yanga Dismas Ten amesema wachezaji licha ya kuwa wamepoteza mchezo wa kombe la shirikisho ariao iko juu kuelekea mchezo huu wa kimataifa. Timu imesafiri kutoka Singida imeweka kambi Morogoro moja kwa moja kwa ajili ya matayarisho ya mchezo wa tarehe saba. Matayarisho yanakwenda vizuri wachezaji wote wamefanya mazoezi leo asubuhi na jioni ya leo pia watafanya kuhakikisha kwamba zile programu za mwalimu zinazingatiwa ili kutengeneza timu imara kwa ajili ya kuikabili Wilaita Dicha tarehe saba. Ni mchezo muhimu na huwezi kubeza timu Wilaita Dicha iko kwenye nafasi ya nane kwenye msimamo wa ligi kuu ya Ethiopia. Kwa hiyo ni wazi kwamba hii ni timu nzuri huwezi kubeza unahitaji kujiandaa. Sisi tunafanya matayarisho ya mapema 
nafanya matayarisho ya haraka kuhakikisha kwamba tunatengeneza mazingira mazuri. Nikisema mazingira mazuri tafsiri yake ni kwamba tunahitaji kushinda magoli mengi nyumbani kabla hatujaenda kwenye mchezo wa pili kwenye mji wa Wasa kule Ethiopia kwa sababu nafahamu mchezo huu hautachezwa hadi Sababa utachezwa kwenye mji wa pili kwa ukubwa. Kwa hiyo matayarisho yanaanza, matayarisho yameanza kama nilivyosema mwanzo na kila kitu kinakwenda sawa. Nichukue nafasi hii kuomba wana Yanga wajiandae waje uwanja wa taifa tarehe saba kwa ajili ya ku support team. Unakuja uwanjani ukiwa umevaa jezi yako ya njano Klabu ya soka Yanga imedhamiria kupunguza idadi ya wachezaji wa kigeni kutoka saba hadi watatu kwa kuwatumia zaidi vijana wa kitanzania watakaolelewa katika klabu hiyo. Kizungumza na mshike mshike katibu mkuu wa Yanga Charles Boniface Mkwasa amesema wanaendelea vyema na programu ya kukusanya wachezaji chipukizi kuanzia umri wa miaka 14. Lengo ikiwa ni kutengeneza wigo mpana wa wachezaji watakaotumika katika klabu hiyo kwa siku za baadaye. Yanga tumeanza huo mtaratibu pia tumeanza kutokana na, na, na club licensing kwa sababu club licensing vilabu vyote vinavyocheza ligi kuu vinatakiwa viwe na timu kuanzia miaka 14. Kwa sisi tunashukuru tunashikiana vizuri na TFF wametupa eneo la kufanyia mazoezi kwa kwa uwanja wetu bado unatumika katika kukarabati lakini tunafanya zoezi la kuwachagua vijana kuanzia miaka 12 mpaka 14 kategori ya kwanza tuna 15 mpaka 14 kategori ya pili alafu kategori nyingine ya, ya 17, 16, 10 kuenda kuelekea 17 na nyingine ambayo under 20 tayari ipo. Kwa hiyo tumeona tukazanie hapo kwa sababu tunaona kwamba e, ili kuweza ku, kuifanya klabu iwe 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 ya kujitegemea vizuri tunaona kwamba wachezaji wa kigeni pamoja kwamba tuna tuna tuna, 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 tuna ruksa kwa mujibu wa katiba au kanuni za mashindano kuweka watu saba lakini mimi naona kwamba kwa kama tutakuwa tumeandaa vijana wetu basi tutakuwa tunaweza kutafuta tena nafasi tatu au nne za wachezaji wa kigeni kuja ku, ku, kuongeza nguvu. Timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars inatarajia kucheza mchezo wa kwanza wa kufuzu kushiriki mashindano ya Kombe la Afrika dhidi ya timu ya Zambia Shipolo Polo mchezo utakaopigwa kesho katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Masud Lihenye yeye ndo ana taarifa zaidi. Twiga Stars kesho itashuka dimbani kuchuana na Zambia ukiwa ni mchezo wa kwanza wa kutafuta tiketi ya kushiriki michuano ya Afrika kwa wanawake itakofanyika nchini Ghana mwishoni mwa mwaka huu. Makocha wa timu zote mbili wamepata fursa ya kuzungumzia mchezo pamoja na maandalizi waliofanya kuelekea mchezo huo. Kikubwa tumejiandaa kesho kwa ajili ya kushinda mechi. Kikubwa tu ni kuomba wa Tanzania waje kwa tuunge mkono na tunajua kwamba itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu Tumeshakutana na Zambia zaidi ya mara tatu na tumewafunga nao wametufunga. Kwa hiyo naamini mechi itakuwa nzuri na itakuwa ya ushindani. Tuna wachezaji wa under 20 ambao tumewapandisha na kuna senior pia ambao ni kama nusu kwa nusu na mechi ya mwisho Zambia walitufunga hata tatu mbili. Na sisi tuliwafunga kule kwao 4 mbili. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa na upinzani na ni mechi ambayo sisi kama wa Tanzania tunahitaji matokeo. Kwa hiyo cha muhimu ni kumuomba Mwenyezi Mungu kesho wachezaji wa mke salama na wacheze vile ambavyo sisi tunatarajia. The game of football it's, uh, it's got three sides of a coin. Mpira wa miguu ni kama pande mbili za shilingi. Tumeshacheza na Tanzania wametufunga kwenye baadhi ya michezo. Pia na sisi tumewafunga kwenye baadhi ya michezo. Kwa hiyo tunaenda kwenye mchezo huu tukiwa tunatambua ni mchezo tofauti. Tuko vizuri wachezaji wetu wako kwa hamasa na hatuna majeruhi yoyote. Tunaamini wataenda kujitoa kwa uwezo wao wote ili tuweze kupata pointi zote katika mchezo huu. Putin all their efforts so that we are able to collect maximum points from this match. Manahodha wa timu zote mbili na walikuwa na neno kuelekea mchezo huo. Tumejiandaa vizuri kama wachezaji, tuna hali, tuna morali kubwa. Lakini pia ningewaomba wa Tanzania katika mechi ambazo tumeziona tume za wenzetu under 20 Taifa Stars watu walijitokeza kwa wingi. Kwa tunaomba pia wa Tanzania jitokeze kwetu sisi. Ile itatupa pia morali ya sisi kuweza kufanya vizuri zaidi. Tunaamini mechi ya kesho tunashinda. All I can say is that Ninaweza nikasema tuko tayari kwa ajili ya mchezo. Tanzania imeshatufunga mara moja na sisi pia tumewafunga. Na Tanzania watarajie mchezo mgumu kesho. Na tuko tayari. Na tutashinda mchezo. Baada mchezo wa kesho mchezo wa marudio unatarajiwa kupigwa Aprili 8 nchini Zambia. Masudi Lihenye, Azam Sports, Dar es Salaam.
kilala heri twiga stars shule itakuwa mbasha ndani ya Azam TV mashabiki wa ndanda SC wameenda chakula cha pamoja na wachezaji wao kwa lengo la kuwaleta karibu na kuondoa tofauti baina yao zilizosababishwa na kitendo cha baadhi ya mashabiki kuzomea wachezaji wa wapo uwanjani kwa sababu ya kutoridhishwa na kiwango cha wachezaji Mohamed Mwaya anakuja na maelezo zaidi Ismail Ngarumbana ni mwenyekiti wa mashabiki wa timu ya Ndanda Sports Club. Anasema wameona ni njia pekee ya kuwaweka karibu na wachezaji wao ili kuhakikisha wachezaji wanaondokana na dhana ya kuzomea au wapo wanjani. Sababu ya kwanza wakati wanakuja kulipoti kambini ilikuwa siku ya Christmas. Ni maana ta ilikuwa pasaka. Kwa hiyo hawakupata muda wa kukaa na familia zao. Walikuwa njiani mpaka nafika Mtwara. Inawezekana waliboleka kutoka na familia zao. Kwa hiyo hili kuwa kuwapa moyo kuweni wajisikie na wao wako nyumbani sisi kama mashabiki tukakubaliana tukanunua mbuzi wawili tukachinja tumekula nao pamoja tutakunywa nao vyanjo baridi mwisho wa siku tutawacha waendelee kupumzika na wao wajisikie kwamba wako nyumbani mtwara na wanamtwara bado wanawataka wachezaji wao na wapenda pia kwa kwa leo tumekuja na sura mpya kuleta umoja katika timu wachezaji wetu walikuwa wanalamika kipindi cha mwanzo tumeamua kuja nao taratibu taratibu ili kuwasogeza karibu waone kama ni sisi ni mashabiki wao wa kweli na tunawapenda ndio maana leo tumeamua kula nao chakula cha, cha mchana ya hivi ili kuwafariji wachezaji wetu wasijione wako wenyewe kwa hiyo tukaamua kufanya arambe tukapata hela na tukafanya kichakula cha mchana tumekuwa nao pamoja wajisikie wako nyumbani na tutaendelea kufanya hivi siku inavyozidi kwenda tutabadilika tutabadilika na isikia mtu atakaribia kuja kwenye timu ya ndanda. Hatua nyingine mashabiki hao wameanzisha utamaduni mpya wa kutoa zawadi kwa wachezaji wanaofanya vizuri kwa kila mchezo. Hapa bahati inaangukia kwa Dihe Makonga ambaye alifanya vizuri katika mchezo wake dhidi ya Singida United. Sisi kama mashabiki tumekubaliana tuje tumkabidhi zawadi yake kama utaratibu kwa sababu tulisha ahidi tulisha ujiwekea utaratibu. Kwa hiyo naomba ni bwana Dihe zawadi yake 1060 atenda kununua hata kitaji kati ya viatu gloves au chochote hapo cha kitaji ila ili ila kinachohusiana na swala la, la michezo. Japo kwa tulipoenda kufanya kazi haja kuwepo lakini kazi yetu imeiona. Na bibi pia tunazidi kuahidi tutafanya kazi zaidi ya tulivyofanya kazi singida. Mashabiki wa timu ya Ndanda wamekuwa mstari wa mbele wa kuhakikisha wanapambana kwa hali na mali ili waweze kuondokana na anguko la kushuka daraja. Mohamed Mwaya Azam Sports Mtwara Shukrani sana Mohamed Mwaya na taarifa hiyo kutoka Kusini mwa Tanzania Mtwara. Mimi Hashim Ibwe bado tuko katika mshike mshike viwanjani endelea kusalia nasi. Tarejea hapa mara baada ya muda mfupi.
Naam, tumerejea tena katika mshike mshike viwanjani siku huu na bado uko nami Hashim Ibwe. Tukitoka barani Ulaya chama cha mpira wa Wavu Dar es Salaam na shirikisho la Wavu Tanzania wameungana katika juhudi za pamoja za kuandaa tamasha la mpira wa Wavu ufukweni litakalofanyika siku ya Jumamosi Machi saba kwenye fukwe za Coco Beach. Tamasha hilo limeandaliwa na ni ya kubwa ni kuanza kuinua na kuboresha vipaji vya wavu ufukweni kwa wakazi na wachezaji wa Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla mpaka sasa timu zaidi ya kumi kwa pande zote mbili wanaume na wanawake zimeshajisajili kushiriki mashindano hayo hali kadhalika vyama hivyo bado vimetangaza kukaribisha wadau zaidi na udhamini ili kuboresha tamasha hilo Tunafahamu kwamba zimesalia siku mbili pekee kuingia kwenye ule usiku wa vitasa ambao utakuwa mbashara ndani ya Azam TV. Huko mbele kwenye uh, Masumbu Bondi Amani Pakiao ambaye amewahi kuchukua ubingwa wa dunia mara nane katika uzito tofauti, anatarajia kukutana na Argentina Lucas Martis kuania mkanda wa WBA Welterweight pambano ambalo litapigwa Julai 14. Bondi huyo wa Ufilipino mwenye umri wa miaka 39, hajapigana tangu alivyoshindwa pambano lake la mwisho alocheza na Australia Jeff Horn na kupoteza mkanda wa WBO mwezi Julai mwaka jana. Pakiao anajiandaa na pambano lake la 69 ikiwa ni bondia wa kwanza katika historia ya masumbu duniani kushinda mataji nane ya dunia katika uzito tofauti wa flyweight, featherweight, lightweight na welterweight. Kwa sasa Pakiao ni senator nchini Philippines na anajipanga kucheza mchezo wa marudiano dhidi ya mwalimu wake Hon mambo hayo. Na twende kule moja moja kwa moja kule mkoani Iringa katika kuhakikisha mahabusu na wafungwa waliopo magerezani wanarejesha furaha timu ya mkoa wa veterani ya mkoani Iringa imewatembelea mahabusu na wafungwa waliopo katika gereza kula Iringa na kutoa zawadi mbalimbali zikiwemo nguo, sabuni pamoja na miswaki. Zuhura Zuheri ana ripoti zaidi kutoka Iringa. Ikishiriki mashindano mbalimbali imefika katika gereza la Iringa na kuwatembelea wafungwa na mahabusu waliopo katika gereza hilo na kutoa zawadi mbalimbali lengo likiwa ni kuwafariji na kuwatoa katika upweke. Akizungumza katibu wa mkoa veteran George Kabona mara baada ya kumaliza ziara yao anasema lengo la ziara hiyo ni kuendeleza ushirikiano katika jamii huku akiahidi kuwa timu ya veteran itaendelea kutoa ushirikiano kwa jamii hasa kwa kuwatembelea wagonjwa na wazee. Maazimio yetu ya hii klabu ya mkoa veterans ni kushiriki hasa kwa kiwango kizuri kabisa kwenye E, matukio ya kijamii na hili ni moja wapo tumekuja hapa magereza kuja kuwaona wafungwa na mahabusu kuweza kuwapa salamu lakini pia zawadi kidogo za kuweza kuendesha maisha yao kila siku zawadi kidogo lakini ni, inaleta picha nzuri ya ushirikiano katika jamii na hii tunaahidi tutaendelea kushirikiana nao na mbali na hayo basi tutashiriki pia kwenye matukio mengine ya jamii kama kuwatembelea wagonjwa, watoto yatima, wazee na kadhalika. Mwanasheria wa magereza ya Iringa yeye anashukuru kwa ujio wa timu ya mkoa wa veteran kuwasalimia wafungwa na mahabusu huku akiiomba timu ya mkoa wa veteran kuwa mabalozi wa kuwasemea vizuri wafungwa ili wadau wengine wajitokeze kuwatembelea na kuwafariji. Kimsingi sisi kama idara ambao tuna deal na urekebishaji tunaweza tukawarekebisha vizuri zaidi watu endapo kama hawana matatizo mengine ya kisaikolojia. Kwa tuseme tu kwa niaba ya uongozi tunashukuru sana sana sana. Na tunasema mahitaji yenu nyie kuja kuwaona hao yasiwe na kikoo. Naam, makala ya mshike mshike viwanjani hii leo inatia nanga hapo kuna taarifa ya Zuhura Zuheri kutoka kule uh, mkoa ni Iringa langu jina ni Hashim Ibwe nikushukuru sana kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka wakati huu ambako tunahitimisha makala hii. Lakini shukran za dhati nizipeleke kwa Bakhresa Food Products Limited kupitia maji ya kunywa hai ambao wametoweka hapa kwa takriban dakika 30. Nikwambie tu safari ndio kwanza imeanza. Tukutane kule Azam Sports HD na Azam Sports 2 wakati huu wakati ambako Tiki Taka itakuwa ikienda hewani. Nikushukuru sana sana nikutakia uangalizi mwema vipindi vinavyofuata ndani ya Azam TV usiku mwema.